Ottobre. L'arrivo dell'autunno significa essenzialmente tre cose, fine delle giornate perennemente soleggiate, marciapiedi coperti di foglie e nebbia sulla via Emilia. Questa stagione mi ricorda anche che si avvicina il mio compleanno. Quest'anno sarà il 36esimo e ciò vuol dire che sono ormai più vicino alla quarantina rispetto che alla trentina. Onestamente la cosa non mi fa effetto. Per quanto faccia costantemente battute sul proseguire degli anni, sulla mia calvizie e sui segni del tempo che cominciano ad apparire, mi ritengo molto più giovane della mia età anagrafica, pieno di progetti, di energie, curiosità. Non mi sento molto cambiato dai beati tempi universitari e sono convinto di poter reggere tranquillamente il confronto con un qualunque ventenne. Ma essere convinti di una cosa non garantisce che sia vera. E durante l'estate appena trascorsa ho cominciato un'esperienza che mi avrebbe impietosamente messo alla prova. Un corso professionale sui web documentary, un'opportunità unica per la quale non ho sborsato un centesimo, essendo completamente finanziato dalla regione Emilia Romagna e da fondi europei. Di una classe composta da 12 persone, solo 4, uno dei quali me medesimo, hanno passato più di 30 inverni. Questo ineluttabile stato di cose mi ha immediatamente collocato nel gruppo dei vecchi. Nonostante il mio atteggiamento più maturo, composto e raziocinante, il branco dei cosiddetti giovani ha vinto le iniziali diffidenze finendo per interagire con l'esemplare anziano. L'interazione è andata così bene che con uno di questi giovani ho cominciato a lavorare anche di fuori del corso. Lui è Luca, ormai ribattezzato il socio. Dopo soli due mesi di conoscenza abbiamo già accumulato una discreta quantità di lavoro in comune e possiamo vantare di esserci già tirati fuori dalla cacca in almeno un paio di occasioni. Lavorare a fianco di una persona che ha le parole Christmas Card Omnitel e Megan Gale pensa a una pubblicità natalizia di materassi mi avrebbe tenuto in allenamento e mi avrebbe messo in costante confronto con un collega energico e fantasioso. Almeno questa era la mia aspettativa. Non passa molto tempo dalla nostra decisione di collaborare che arriva la nostra prima commissione insieme. L'inizio è ottimo, si deve andare a Ravenna. Oddio Ravenna, la città dei mosaici, una delle più belle che abbia mai visitato. Accetto nel cestino la mia professionalità e studio come approfittare di tutti i momenti di pausa alle riprese per visitare clandestinamente il centro storico. Non posso non vedere il centro storico, almeno 4 o 5 cose, anche meno, una, una soltanto. Per una cosa soltanto il tempo non può non bastare. Scelgo il mausoleo di Galla Placidia, uno di quei luoghi che mi toglie il fiato, mi riprometto di andarci a tutti i costi. Il viaggio di andata avviene senza imprevisti. Mi fermo a Bologna, dove oltre a Luca il socio, prendo su anche Elia, il ragazzo che ha procurato il nostro ingaggio e che ci darà una mano nel lavoro. Anche lui, ovviamente per l'età che ha, non sa nulla su Megan Gale e sul suo prezioso apporto all'immaginazione di un'intera generazione adolescente. Arriviamo nella periferia di Ravenna nel primo pomeriggio. Il tempo di scendere dall'auto e siamo già al lavoro, ma pur lontano dal centro storico della città mi ritrovo ugualmente circondato d'arte. Nel bel mezzo di un'esposizione ibrida di fotografi, pittori, oratori, creativi e giocolieri, così vivace da farmi dimenticare per qualche ora i miei mosaici. E non bisogna dimenticare Giovanni. Ricordatelo, lui è importante. Nel corso del video farà cose. Dopo una dozzina d'ore di riprese è arrivato il momento di raggiungere il nostro alloggio a due passi dalla fortezza Branca Leone. A ospitarci è Arianna, che manco a dirlo è anche lei giovanissima. Arianna è un angelo del focolare con uno spirito di accoglienza senza pari e un gusto moderno in fatto di mobili. Ed ecco qui il suo conquilino, Giovanni, il cane che fa cose. Anche lui è animato da spirito di accoglienza e sarebbe il compagno di avventure perfetto se non fosse per la movimentata e rigidissima coda che colpisce le mie gambe con la cattiveria di una frusta. Il nostro divano letto, un lontano cugino dell'Ikea, è costituito per lo più di diffidenza e rancore e si monta tramite iniezioni di rabbia. Oh! Magari è il contrario, tipo tiri su... Perché eh, fa uno un strano... Ma era facilissimo, insomma. E lui continua in perterrio. Ma ora questi dettagli li ha messi Nonostante l'ora tarda e la giornata impegnativa, siamo tutti giovani e non ci sentiamo affatto stanchi. Così ci dedichiamo a qualche gioco impegnativo e delle sfide di intelligenza. Aspetta. 
Così, aspetta, fermo. Il baricentro, trova. Trova il giusto. Che è un appunto il contesto. Dai, concentrati lì a forza, forza. È un gatto. Okay. E c'ha anche le dita, tra l'altro. Allora, quindi, questo è un letto. Per la mattinata in programma un'intervista ad Arianna e ci dobbiamo svegliare tutti di buon'ora. Tutti tranne Giovanni che rimane imperterrito nel suo giaciglio, perché lui può. Quando finalmente Giovanni si sveglia, allora abbiamo anche noi il permesso di alzarci e di farci il caffè. Effettivamente sembra una di quelle mummie maia, no? A volte in quei teli colorati. Ah, ah sì, sì. Sud, sud America. Non riuscire una farfalla. Non riesco a capire. Radoniamo l'attrezzatura e ci prepariamo a uscire, senza dimenticarci del divano letto, che tuttavia in fase di rimontaggio si dimostra meno suscettibile. Il primo problema da risolvere della giornata è tra i più ostici, fare prima l'intervista o la colazione. Da lavoratori scrupolosi quali noi siamo risolviamo i dilemmi in modo intelligente, facendo entrambe le cose contemporaneamente. Certo, ci occorreva un luogo poco caotico dove i rumori ambientali non coprissero la voce di Arianna e i passanti non ci dessero fastidio. Capitiamo quindi nel bar pasticceria più affollato del quartiere, scegliamo accuratamente il nostro tavolo e ordiniamo. Nonostante il vociare, tutto procedeva per il verso giusto, i passanti non facevano caso a noi e i bambini si limitavano nei loro strilli. Tutto in ordine, fin troppo, tanto che il destino decise che è ora di farci piombare qualche guaio dall'alto. Ne passo una alla volta. Eh? Che schifo. Che vita di m***a. Io andrei un secondo al bagno. Ido, ok, interrompiamo brevemente. <ride> Grazie, piccione. Finita l'intervista ad Arianna, abbiamo il resto della mattinata libero fino al successivo turno di riprese. Iniziamo una passeggiata nel centro storico e la prima cosa che ci balza all'occhio è il mercato coperto, dove naturalmente mi fiondo. A parte un'architettura elegante e un aspetto complessivo fin troppo curato per la mia idea di mercato, raccomando l'acquisto di pasta fresca fatta sotto i vostri occhi e del pesce, che qui a Ravenna è così fresco, ma così fresco, che le barche arrivano direttamente in pescheria. Dopo poche decine di metri arriviamo a un secondo mercato, meno coperto e più rustico. È per noi il colpo di grazia, troppe bancarelle, troppi profumi, troppo cibo. Ci cominciamo quindi a comprare un souvenir. Io prenderei un pezzo, di un pezzo di focaccia là e ci farei mettere la porchetta qua sopra. Facciamo una cosa da gognini. Facciamo una cosa da gognini. Sì. Va bene. Metti sopra, ci metti sopra, non so, quello che vuoi te di porchetta mi fido di te. Va bene. Guarda come ti stupisco dopo, eh. Ora come ti stupisco, videomaker! E crepi la vergogna! Com'è? Eh, va con le bone! Ma no, ma c'è anche un morso! Che, eccola! Tecchie de Bana! Che ci dici? Ti piace? Stai avendo. <ride> un mozzino, mangia, mangia. Sono un genio? Ragazzi, Dillo che sono un genio. Gustato il piccolo spuntino, sono pronto a raggiungere la mia meta prefissata, il mausoleo di Galla Placidia. Nel mente trovo quasi per caso il battistero degli Ariani. Mi stupisco, nessuno qui in giro è biondo con gli occhi azzurri. Cerco di catapultarmi dentro, ma è chiuso. Senza perdermi d'animo, accelero il passo verso il centro. Il mausoleo sarà sicuramente aperto. Attraversiamo una deliziosa città di piazze, piccole vie, dove la mente può vagare nel tempo. 
imbocchiamo un vicolo apparentemente anonimo ed eccolo, è davanti a noi, la Basilica di San Vitale e appena più a destra il mausoleo, al cui interno ci sono i più bei mosaici di tutta Europa. Ma basta perdere tempo, alla biglietteria, non è difficile da trovare, basta seguire una coda chilometrica. Tanta gente, troppa gente, il tempo potrebbe non bastare. Riesci a salvare la situazione? Comunque non puoi star fermo lì. Ma il socio Luca ha un'idea folgorante, acquistare i biglietti online. E da qui tutto si risolve. Niente affatto. Da qui tutto comincia a precipitare. Cos'è? Ce l'hai fatta? No cosa? Zero di posti disponibili. Fino al? Fino alle 6.20 di oggi pomeriggio. Alle 5 e mezza ci sono due posti disponibili. Ah! Non so se a questo punto valga fare mezz'ora di coda per fargli fare un'ora e mezza di coda dall'altra parte. Ma potrei anche pensare che potrebbe non essere una grande idea. La prossima volta che veniamo... Io ti ho detto, metti la sveglia, dobbiamo mettere la sveglia all'una e un quarto. Di mattina, sì. Sì, certo. Come da mosaico free entry... Vediamo una mostra a caso su dei mosaici. Eh, Vediamo una mostra a caso su... Sembrava un po' trash. Prego. Ma con tanto... Bene, l'abbiamo visto. Andiamo a prendere il caffè. Perso ogni speranza di visitare il mausoleo o qualunque altra architettura nei paraggi, ci avanza un po' di tempo. Soggiogati dei morsi e della fame, torniamo al mercato per un pranzo veloce, ma il socio maturò un'idea malvagia. Vediamo quante cose di scorteggiare, una. Cioè stai scoccando roba apposta. Cos'hai? Cipolla. Le cipolle sono buone, ma ci sarà quelle all'oliva. Ricordo, ricordo. Grazie mille. Mamma mia. Approvi? No, approvo, approvo. Okay, io andrei ancora a guardare a testare, perché prima bisogna fare un test, un test test. Il primo test e poi il secondo test. Poi quando abbiamo ponderato tutte le lezioni decidiamo cosa fare. Sai che qua ci cacciano, eh? lo sai, vero? Ci beccano, ci facciamo cacciare, ci cacciano in malo modo. In Calabrese ha degli assaggi. Hai preso dell'altro mentre non ti filmavo. Se replichiamo la colazione di questa mattina... La focaccia da cipolla con sopra la porchetta, uguale a quella di stamattina? Ah, si può variare qualcosina, però focaccia e porchetta è una bella abbinata. Però prima fammi vedere questa via qua. Mi ispira troppo. È già la terza persona che stamattina mi, mi ferma per la mia maglia di Giuseppe Bottazzi, di Vota Peppone. E lì dice che quella che viene lì è buona. Sì, ti assumi, cazza... ti assumi la responsabilità di quello Beh, che dici? Assumo, no. Non so se è confrontabile con la focaccia e con la bocchetta. Ma ah, scusami, eh, facciamo un tot e un tot. No? Cioè, prendiamo una sola piadina qua, poi prendiamo la focaccia via. C'è tro troppa coda, troppa coda, quindi prendiamo la focaccia, focaccia farcita artigianalmente da Gosini. Sai che abbiamo deciso di replicare? Rifacciamo i maiali come stamattina. Ti ricordi che abbiamo preso la focaccia da qua e siamo fatti a farcire? Sì, ma non più con la cipolla, qualcosa di più leggero. Perché finirai sul mio canale. Ti devo fare tre? Sì, sono tre focacce. Quanto tempo è che fate video? Che... Non dormiamo da giorni, per me quello di stanotte è stato un lusso. A parte tu che mi venivi a tua solità. E per forza, il letto era inclinato. A parte che tu ti sei occupato tutto il letto e non vorrei mica... Di... Porca... Sì. A un certo punto ti avevo... Io, tu eri addosso a me. Ma no, ti sei messo a dormire in centro del letto, io ero annicchiato lì, sembravo un morto in un loculo. Tu eri... Era un letto che già per due persone comunque non era il massimo della larghezza, però vabbè. 
solo che te eri a metà del letto io l'ho rannicchiato in, in un angolino piccolo con, con le, le tue gambe sulla schiena tutto spostato su un angolo tanto appunto Michele vai un po' più là ti sei spostato Vieni come uova in evidente stato confusionale da digestione, si fa l'ora di concludere le ultime interviste. Il clima, forse irritato dalla nostra pigrizia, ci dà qualche buon motivo per accelerare il passo. Non so voi, ma io ho sentito una goccia d'acqua sulla nuca. Dopo un paio d'ore di duro lavoro facciamo i bagagli e ci prepariamo per il ritorno. Ma prima una doccia. Siamo persone pulite, noi. Il viaggio di ritorno non è dei più confortevoli e lo passo per lo più a cercare di ricordare il livello di guado della mia macchina. Per non togliersi nulla, una gigantesca coda in autostrada lunga di due ore il tragitto, ma l'ultimo tratto ci lascia con un tramonto impagabile, davanti al quale i miei pensieri si rasserenano. Avere vent'anni non è una condizione, ma una scelta. Certo, i capelli possono cadere, le energie diminuire, ma si può intraprendere la capacità di vivere sempre al meglio, di andare oltre le difficoltà e di trovare il bello in ogni cosa. Si può essere giovani ogni volta che veramente lo si vuole.